Xin chào các khán giả thân yêu của lịch sử Trung Quốc. Các bạn thân mến, trong lịch sử Trung Hoa, các triều đại trỗi dậy kéo theo quyền lực và Giang Sơn được chia cho các tổng thất với mong muốn gia tộc sẽ trường tồn. Nhưng không ngờ rằng chính các hoàng tử, huynh đệ trong gia tộc quay sang tàn sát lẫn nhau để chiếm trọn quyền lực. Và gia tộc của Hoàng đế Lưu Bang chính là một minh chứng cụ thể. Ngay sau khi Hán Cao Tổ Lưu Bang qua đời, vương triều này đã diễn ra cuộc thanh trừng đẫm máu của bảy hoàng tử khiến đất nước rơi vào thảm cảnh diệt vong, nước mất nhà tan. Vậy có phải do lúc Hoàng đế Lưu Bang còn sống đã mắc sai lầm trong cách phân chia quyền lực cho các hoàng tử hay không? Liệu rằng đằng sau vụ thanh trừng này còn góc khuất gì chúng ta chưa biết đến? Tất cả các bạn hãy cùng lịch sử Trung Quốc tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay nhé! Các bạn thân mến, loạn 7 nước là cuộc nổi loạn của 7 tông thất nhà Hán trong lịch sử Trung Hoa. Cuộc nổi loạn diễn ra vào năm 154 trước công nguyên dưới triều đại của Hán Cảnh Đế Lưu Khải, hoàng đế thứ 6 của nhà Hán và 41 năm sau khi Hán Cao Tổ Lưu Bang qua đời. Sau khi đoạt ngôi từ tay nhà Tần, Hán Cao Tổ Lưu Bang phong vương cho các công thần. Nhưng vài năm sau khi nắm vững ngôi hoàng đế, Lưu Bang chủ trương loại bỏ những vương thất khác họ, chỉ phong vương cho các con, các cháu họ Lưu. Hàn Tín là một trong những công thần khai quốc nhà Hán, ban đầu được phong làm tế vương, sau là sở vương, cuối cùng nhận lấy cái chết. Đến thời Hán Văn Đế, hoàng đế thứ năm của nhà Hán, các trung thần của Lưu Bang vẫn tiếp tục thực hiện triệt đề chủ trương trên, tiêu diệt phe cánh của Lã Hậu. Hoàng đế chỉ trực tiếp nắm quyền cai quản 1 phần 3 lãnh thổ Trung Hoa, tập trung quanh kinh đô Trường An. 2 phần 3 còn lại do các vương thất với quân đội riêng nắm quyền. Hán Văn Đế soạn chiếu trao ngôi vương nước tề, triệu, sở cho người trong họ để đền đáp công lao trong cuộc chiến chống họ lã. Tuy nhiên, Tế Bắc Vương, Lưu Hương Cư và Hoài Nam Vương Lưu Trường lần lượt bộc lộ ý định làm phản năm 177 trước công nguyên và 174 trước công nguyên và bị tiêu diệt. Để giảm thế lực các chư hầu, Hán Văn Đế nghe theo lời đại thần, chia nhỏ các nước chư hầu, bắt đầu bằng nước tề, đưa quyền lực tập trung về tay Hoàng đế. Đến nước Ngô, ở vùng Đông Nam giàu mạnh, lại có Ngô Vương Lưu Tị, cháu Hán Cao Tổ Lưu Bang, Hán Văn Đế liền trần trừ. Ván cơ thổi bùng mâu thuẫn Theo sử ký của sử gia Tư Mã Thiên, một lần nọ, con trai của Ngô Vương Lưu Tị là Lưu Hiền đến thăm con trai Hán Văn Đế là Thái tử Lưu Khải. Hai hoàng tử cùng nhau vui chơi trong vài ngày, tận hưởng giàu sang. Trong một ván cờ, Thái tử Lưu Khải đi nhầm nước cờ. Biết mình sắp thua nên muốn rút lại nước cờ đã đi. Lưu Hiền không chấp nhận, hai bên lời qua tiếng lại dẫn đến ẩu đà. Lưu Khải vì nhất thời tức giận, đã cầm bàn cờ đánh vào đầu Lưu Hiền. Đến khi dừng tay thì hoàng tử nước ngô đã nằm bất động. Hán Văn Đế một mặt cảnh cáo Lưu Khải, mặt khác cho người đưa thi hài Lưu Hiền về nước ngô an táng, gửi lời thương tiếc sâu sắc. Ngô Vương Lưu Tị đứng bên quan tài con trai mà hết sức tức giận, yêu cầu sứ giả đem Lưu Hiền về kinh đô Trường An chôn cất. Thiên hạ đều là của Lưu Gia, còn của ta chết tại Trường An thì chôn cất tại Trường An, đưa về nước Ngô làm gì? Ngô Vương Lưu Tị uất ức nói. Kể từ đó, Lưu Tị đem lòng căm ghét triều đình, thường xuyên cao ốm, không một lần đặt chân tới Trường An. Sứ giả triều đình diện kiến, Lưu Tị tuyên bố không gặp. Hán Văn Đế nể tình anh em họ, không truy cứu những hành động này của Lưu Tị. Năm 157 trước công nguyên, Hán Văn Đế qua đời, Thái tử Lưu Khải lên nối ngôi, tự là Hán Cảnh Đế. Cảnh Đế nghe theo lời đại thần, tiếp tục làm giảm thế lực chư hầu. Ngô Vương Lưu Tị năm đó 60 tuổi, đã cai quản nước Ngô được 40 năm, thế lực rất mạnh và là cái gai trong mắt Hán Cảnh Đế. Cuộc nổi loạn của Vương Thất nhà Hán Trong lúc triều đình đang bàn bạc chuyện cắt đất của chư hầu, Ngô Vương Lưu Tị bày tỏ thái độ không bằng lòng, nghĩ rằng cơ nghiệp suốt hàng chục năm sẽ bị Lưu Khải cướp mất. Lưu Tị bày kế liên minh với giao Tây Vương Lưu Ngang, là người nổi tiếng dũng mãnh thiện chiến, nhằm thu hút thêm đồng minh. Bất chấp các đại thần can ngăn, Lưu Ngang cho người sang kêu gọi các nước chư hầu khác cùng tham gia nổi loạn, đặt mục tiêu lật đổ Hán Cảnh Đế. Tổng cộng cuộc nổi loạn có 7 tôn thất nhà Hán tham gia. Không lâu sau, lệnh tước đất các chư hầu từ Trường An ban ra, 
bảy nước chư hầu do Ngô Vương Lưu Tị khởi binh. Liên quân bảy nước chủ trương đánh mạnh về phía Tây, chiếm trọn các khu vực trung tâm ở Trung Hoa, vây hãm kinh đô Trường An. Ngô Vương ra lệnh tổng động viên, huy động được hơn 20 vạn người. Tế Bắc Vương Lưu Trí lúc đầu đồng ý hưởng ứng nổi loạn, nhưng đến phút cuối đổi ý, quyết định không tham gia. Hai vương thất khác không kịp điều binh mã theo liên quân Tây Tiến. Đối phó lực lượng phản loạn, triều đình nhà Hán chia làm ba đạo. Đạo quân chủ lực do Chu Á Phu thống lĩnh, tấn công phe nổi loạn ở vùng Đông Nam. Hai đạo quân còn lại đối phó với quân triệu ở phía Bắc và quân phản loạn ở bán đảo Liêu Đông. Ở Trường An, đại thần Viên Áng đòi Hán Cảnh Đế xử tử Tiêu Phổ là người đề ra chủ trương cắt đất của các phiên vương. Nhưng cái chết của Tiêu Thổ vẫn không ngăn Ngô Vương lưu tị lui quân. Viên Áng được giao làm sứ giả truyền tin triều đình, đồng ý ngừng tước đất của các vương thất. Nhưng Ngô Vương hay tin, cười lớn nói, Ta bây giờ đã là hoàng đế phía đông, chẳng lẽ còn phải lại người khác hay sao? Đến lúc này, quân chủ lực của Ngô Vương đang vây đánh nước lương của Lương Vương Lưu Vũ. Chủ Á Phu không đem quân ứng cứu ngay lập tức, mà chỉ huy kỵ binh, cắt đứt tuyến đường vận lương của quân Ngô. Lưu Tị liền quay sang đánh quân triều đình, nhưng bị Chu Á Phu phản kích đánh tàn tác. Sau thất bại ở An Huy, quân Ngô gần như tan rã. Lưu Tị rút tàn quân trở về Trấn Giang, tỉnh Giang Tô ngày nay. Lưu Tị bị quân địa phương giết chết, đem đầu về Trường An, dâng hán cảnh đế. Sáu hoàng tử khác tham gia nổi loạn, lần lượt bỏ mạng trên chiến trường hoặc chọn cách tự sát. Tế Bắc Vương Lưu Trí vì bị bức bách làm phản, đến cuối cùng không xuất quân hưởng ứng nên được miễn tội chết. Sau khi toàn bộ bảy hoàng tử làm phản bị diệt, Hán Cảnh Đế chủ trương chỉ cấp vùng đất nhỏ cho các vương thất, con trai của các vương thất chỉ có tước vị, không được cấp đất, đưa nhà Hán bước vào giai đoạn quyền lực tập trung vào tay hoàng đế. Các bạn thân mến, ngoài cuộc thảm sát đẫm máu của gia tộc Lưu Bang, thì trong lịch sử Trung Hoa cũng từng xảy ra loạn bắt vương trong nội bộ tổng thất nhà Tấn. Điều này trực tiếp làm suy yếu, dẫn đến sự sụp đổ của nhà Tây Tấn ở Trung Hoa bước vào thời kỳ bất ổn mới trong lịch sử Trung Quốc. Vậy cuộc truy cầu quyền lực ấy đã diễn ra như thế nào? Các bạn hãy cùng lịch sử Trung Quốc tìm hiểu ngay sau đây nhé! Quyền lực của gia tộc Tư Mã được Tư Mã Ý, sinh năm 179, mất năm 251 gây dựng ở nước Ngụy trong thời kỳ Tam Quốc. Năm 266, Tư Mã Viêm ép Hoàng đế Tào Ngụy nhường ngôi lập ra nhà Tấn, trở thành Tấn Vũ Đế, truy phong ông nội Từ Mã Ý là Tấn Cao Tổ. Năm xưa, Ngụy Văn Đế Tào Phi, phế Hán Hiên Đế, lập ra nhà Ngụy, xong lại chèn ép các hoàng tử, ngăn tổng thất họ Tào nắm binh quyền, dẫn đến nhà Từ Mã trỗi dậy, không cách nào ngăn cản được. Nhận ra bài học này, Tấn Vũ Đế sắc phong cho các tổng thất làm phiên vương, được nắm toàn quyền ở các vùng đất sắc phong, chiêu mộ binh sĩ giống như một vương quốc nhỏ. Tổng cộng có 27 hoàng tử được phong vương, các vương quốc lớn được quyền chiêu mộ 5.000 quân. Các vương quốc nhỏ hơn có quân số nhỏ hơn, chủ động đứng ra chống giặc khi quân triều đình chưa tiếp ứng kịp. Nhà Tấn tạm thời yên ổn suốt những năm tháng Tấn Vũ Đế nắm quyền, cho đến khi con trai là Tư Mã Trung lên ngôi, lấy hiệu là Tấn Huệ Đế. Hoàng đế bị coi là kẻ yếu đuối, chậm chạp mà các sử gia ngày nay cho rằng là mắc chứng bệnh thiểu năng trí tuệ. Tấn Vũ Đế sắp xếp để Tư Mã Trung cưới giả Nam Phong, con gái của một đại thần. Giả Nam Phong lập gia đình năm 14 tuổi, khi Tư Mã Trung mới 12 tuổi. Bà được xem là người quyết đoán nhưng cực kỳ tàn nhẫn. Ở thời điểm Vũ Đế qua đời, Tư Mã Trung 31 tuổi, còn giả Nam Phong 33 tuổi. Lúc này, Hoàng hậu nắm trọn quyền lực. Với lý do Hoàng đế mắc bệnh, không tự mình cai quản triều chính, Hoàng Thái hậu Dương Trì, mẹ kế của Hoàng đế nắm quyền lực cao nhất. Hoàng Thái Hậu trao quyền hành lại cho người cha, đại thần Dương Tuấn. Nhưng giả Nam Phong không chấp nhận điều này. Bà gửi thư cho Tư Mã Lượng và Tư Mã Vĩ. Đây là hai hoàng tử đầu tiên tham gia vào cuộc binh biến. Đội quân do Tư Mã Vĩ chỉ huy đánh thẳng vào Hoàng Cung. Cùng với giả Nam Phong, cáo buộc đại thần Dương Tuấn định mưu phản. Giả Nam Phong tự soạn chiếu thư dưới danh nghĩa hoàng đế, phế xuất Dương Tuấn. Thành viên trong gia đình họ Dương và những người ủng hộ bị tàn sát. Thái hậu Dương Trì bị quản thúc tại gia và bỏ mặc đến chết. Khi hòa bình lập lại, giả Nam Phong nhớ lại chuyện từ mã lượng từ chối giúp lật đổ nhà họ Dương nên tự soạn chiếu thư thứ hai cáo buộc từ mã lượng mưu phản. 
Từ Mã Vĩ ra tay sát hại Từ Mã Lượng nhưng không ngờ bị giả Nam Phong đâm sau lưng, bị phe cánh tẩy chay và cuối cùng bị xử tử. Đến lúc này, giả Nam Phong quay sang bày kế sát hại Thái tử Từ Mã Duật, khi đó 22 tuổi. Vì lo ngại quyền lực sớm muộn cũng sẽ phải trao lại cho Thái tử, Từ Mã Duật là con của Hoàng đế với một phi tần, còn giả Nam Phong mãi không sinh được con trai nối dõi. Giả Nam Phong lấy cớ Thái tử âm mưu giết cha đoạt ngôi để yêu cầu Hoàng đế xử tử con trai. Tấn Huệ Đế không nỡ ra tay, chỉ dáng Từ Mã Duật làm dân thường. Từ Mã Luân, hoàng tử thứ ba trong cuộc binh biến loạn bát vương, khuyên Hoàng hậu nên giết Từ Mã Duật để trừ hậu họa về sau. Giả Nam Phong làm đúng như vậy mà không biết mình rơi vào bẫy Từ Mã Luân bị phanh phui dã tâm tàn độc. Giả Nam Phong buộc phải tự sát, gia đình bị sát hại, còn Từ Mã Luân trở thành thừa tướng, quyền lực lấn át Hoàng đế. Năm 301, một năm sau khi Giả Nam Phong chết, Từ Mã Luân ép Tấn Huệ Đế nhường ngôi, Tôn Huệ Đế làm Thái Thượng Hoàng. Cuộc chiến đẫm máu giữa các hoàng tử, Tề Vương Từ Mã Quính là người trợ giúp đắc lực để Từ Mã Luân lên ngôi Hoàng đế. Nhưng cuối cùng chỉ được phong chức nhỏ, đem lòng oán hận. Từ Mã Quính liên minh với một loạt vương thất, phát động chiến tranh lật đổ Từ Mã Luân. Hà Gian Vương, Từ Mã Ngung, Thành Đô Vương, Từ Mã Dĩnh, Thường Sơn Vương, Từ Mã Nghệ, Tân Giã Vương, Từ Mã Hâm cùng hưởng ứng Từ Mã Quính nổi dậy đánh Từ Mã Luân. Từ Mã Luân chống đỡ không nổi, buộc phải tự sát. Sử sách Trung Hoa sau này không công nhận Từ Mã Luân là hoàng đế hợp pháp của nhà Tấn. Ca khúc Khải Hoàn từ Mã Quính nắm trọn quyền lực nhà Tấn, nhưng không xưng đế, đưa Tấn Huệ Đế trở lại ngai vàng. Từ Mã Dĩnh và Từ Mã Ngung được ban chức tước và nhiều bổng lộc. Nhưng Từ Mã Ngung muốn nắm trọn quyền lực, bày kế phao tin rằng Từ Mã Nghệ muốn làm phản. Từ Mã Ngung nghĩ rằng Từ Mã Quính gây chiến với Từ Mã Nghệ sẽ là cơ hội để mình ra đòn quyết định đoạt ngôi hoàng đế. Nhưng Từ Mã Ngung không ngờ rằng Từ Mã Nghệ quá mạnh, giết chết Từ Mã Quính và trở thành người nắm quyền lực ở kinh đô Lạc Dương. Từ Mã Ngung bèn quay sang liên minh với Từ Mã Dĩnh trong trận đánh năm 303, Từ Mã Nghệ thua trận rồi bị giết. Từ Mã Việt, Từ Mã Dĩnh và Từ Mã Ngung chia sẻ quyền lực. Không lâu sau, Từ Mã Việt ganh tị với Từ Mã Dĩnh, xúi dục hoàng đế khởi binh tiêu diệt. Từ Mã Dĩnh bắt sống hoàng đế, đem về kinh đô Lạc Dương, khi đó do Từ Mã Ngung kiểm soát. Từ Mã Việt chưa chịu thua, tập hợp lại lực lượng và quyết một trận sống mái cuối cùng. Vào năm 305, cả Từ Mã Dĩnh và Từ Mã Ngung đều bị xử tử vào năm sau. Tấn Huệ Đế qua đời năm 307, cuối cùng chỉ còn Từ Mã Việt là hoàng tử sống sót cuối cùng trong cuộc binh biến loạn bát vương. Ngai vàng được truyền lại cho Tấn Hoài Đế, Từ Mã Xí. Từ Mã Việt quay sang gây thù trúc oán với Tấn Hoài Đế, phát động chiến tranh. Năm 311, Từ Mã Việt đột tử và loạn bát vương cũng kết thúc. Ở thời điểm đó, các thủ lĩnh quân Việt nổi lên khắp nơi ở Trung Hoa, tự mình xưng đế, mở ra thời kỳ ngũ hồ thập lục quốc. Có thể nói, binh biến loạn Bát Vương là một trong những sự kiện huynh đệ tương tàn đẫm máu nhất lịch sử Trung Hoa, làm suy yếu nhà Tấn đến mức dẫn đến sự sụp đổ không thể tránh khỏi của nhà Tây Tấn vào năm 316. Kể từ đây, Trung Hoa lại bị chia cắt, chìm trong loạn lạc. Các bạn nghĩ sao về những vụ thảm sát này? Hãy để lại bình luận cho chúng tôi cùng biết nhé! Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!